తరఫున ఏడవ చిరు చదువుతున్నాం ప్రధానులతో తన ప్రజల ప్రధానులతో వారిని కూర్చుండ పెట్టుటకై ఆయన నేల నుండి దరిద్రులను లేవనెత్తువాడు పెంట కుప్ప మీద నుండి పేదలను పైకెత్తువాడు చాలు ప్రతి మనిషి నిజంగా తెలుసుకోవలసినటువంటి సంగతులు ఇవి మనం లేక ఒక వ్యక్తి పేదరికములు ఉంటే కష్టాలు ఉంటే ఇబ్బందులు ఉంటే దుఃఖంలో ఉంటే బాధలో ఉంటే శ్రమలో ఉంటే అనారోగ్యంతో ఉంటే ఏ బంధువులైనా వచ్చి మనలను పరామర్శించి నేనున్నాను భయపడకము ఎదుగు ఏం కాదు అని చెప్పి మనతో ఉండడానికి ఎంతమంది రెడీ ఉంటారు ఎవరు ముందుకు రారు ఒక వ్యక్తి పేదరికంలో ఉన్నప్పుడు తన బంధువులు కాని తన స్నేహితులు కాని తన తన తోటి వారి కానీ ఎవరైనా సరే అసలు పలకరించడం కాదు కదా ఒకళ్ళు వచ్చినా మళ్ళీ కనబడకుండా ఒకళ్ళు అతను ఏదైనా ఫోన్ తీసినా ఫోన్ ఎత్తడం ఎత్తాలంటే భయపడేంతగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి లోకంలో మనం చూస్తున్నాం అయితే అట్టి వ్యక్తి అట్టి పేదరికం నుండి అట్టి బాధల నుంచి అట్టి ఇబ్బందుల నుంచి అట్టి యొక్క శ్రమల నుంచి విడుదల విడుదల పొందినట్లు ఏం చేయాలో ఆలోచించి మనుషులు ఇంతేనా మనుషుల స్వభావాలు ఇంతేనా నేను నమ్మిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత దూరంగా ఉన్నారేంటి నా పేదరికమేనా నాకున్న బాధైనా నాకున్న అప్పులేనా నాకున్న ఇబ్బందులైనా వాళ్ళు నా దగ్గర రాకుండా దూరం చేసింది అని చెప్పి తెలుసుకుని ఇట్టి పరిస్థితి నుంచి మనం అధిగమించాలంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుందని తాను బాగా ఎంక్వైరీ చేస్తే ఎవరో చెప్పిన మాటను బట్టి నువ్వు వేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే ఆయన ఖచ్చితంగా నిన్ను ఏం చేస్తారు పెంట కుప్పల మీద నుండి లేదనెత్తి పెంట కుప్పల మీద నుండి పేదలను పైకెత్తువాడు అని చెప్పి చెప్పబడి బలపరిచారు ఒక వ్యక్తి పెంట కుప్పద మీద నుండి పేదలను పైకెత్తువాడు అని బలపరిచినప్పుడు నిజమా అండి నిజము కదా ఖచ్చితంగా పెంట కుప్పల మీద నుండి పేదలను పైకెత్తేది ఒక దేవుడే అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు నేను నా పేదరికమైన చూసే కదా నా బంధువులు నా స్నేహితులు నా రక్తం ముందులు అందరూ దూరంగా ఉన్నారు అసలు ఎవరు కూడా మా ఇంటికి రారు మా పిల్లల్ని పట్టించుకోరు మా పిల్లల విషయంలో ఏదైనా నేను చెప్తే రారు అసలు మేమంటే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది మేము అంటే వాళ్ళకి చాలా చిన్న చూపుగా ఉంది అనుభవించుతున్నాము అని చెప్పి బాధపడి అయితే నా దేవుడు ఈయనేనా నేను ఈయనే నమ్ముకుంటానని చెప్పి వాక్యాన్ని నమ్మి దేవుని అంగీకరించి దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఆయన భక్తి చేయడానికి కుటుంబ సమేతంగా భక్తిలో ఉండడానికి వాళ్ళు ఒక నిబంధన చేసుకున్నారు తన భార్యతో ఇలా చెప్పారు అమ్మా ఎప్పటి వరకు మీ అన్నయ్య వాళ్ళు మీకు ఎంతవరకు సహకరించారు అంటే ఆమె అంటారు ఏమంటే మీకు తెలియని ఉంది నాకు ఈ పాత చీర ఈ పాత జాకెట్ ఈ ఈ పరిస్థితి ఈ పాత సిప్పులు ఈ పాత పరిస్థితి ఈ పాత నులక మంచం ఈ పరిస్థితి మీకు తెలియని ఉంది వాళ్ళు ఏమైనా సహకరించగలరా లేదండి అని అంతో మనం ఆలోచించడం కూడా తప్పు వద్దు ఇక అంతే లోకం యొక్క స్థితి అంతే కాబట్టి నేను నేను మనం ఒక నిబంధన చేసుకున్నాము మనం ఏంటంటే మనము మన పిల్లలు అందరము కలిసి బ్రతికితే ప్రభువు కోసమే బ్రతుకుతాం చనిపోతే ప్రభువు కోసమే చనిపోతాం అని చెప్పి నిబంధన చేసుకుందాం అని చెప్పి వాళ్ళకు తీర్మానం చేసుకుని వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో వాళ్ళు ఒక నిబంధన చేసుకున్నారు ప్రభా తుది శ్వాస వరకు మీకే మేము మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటాం అని చెప్పి నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా వాళ్ళు మనసు పొందారు వాళ్ళు మాన మనసు పొందారు చక్కగా దేవుని విషయంలో భక్తిలో ఆసక్తితో ముందుకు సాగుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న పరిస్థితి ఎట్టు వాళ్ళకి బాగా అర్థమైంది ఎవరు పట్టించుకోకుండా ఎవరు అసలు వాళ్ళ వాళ్ళ విషయంలో అందరూ దూరంగా ఉండడం అది వాళ్ళకి చాలా బాధ కలిగించింది చాలా ఇబ్బంది కనిపించింది ఇంకా లాభం ఎదుర్కొన్నారు దేవుణ్ణి నమ్ముకోవాలనుకున్నారు దేవుని నమ్మారు కానీ ఆనాటి నుంచి దేవుడు వారి చేతులను బలపరుస్తూ నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి బిడ్డను చదివించి మంచి మంచి స్థాయిలోకి దేవుడు తీసుకొచ్చి ఒక చిన్న ఉద్యోగముని అతనికి 
ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత అతని పరిస్థితి చక్కగా తనకు జీతం అంత నాన్న పంపిస్తూ ఉన్నప్పుడు నా తల్లిదండ్రులు అయ్యో ఈ డబ్బు మాకు ఇప్పటి వరకు కనబడలేదు ఏసు ప్రభు గత ఈ డబ్బు మనకిచ్చింది కాబట్టి నేను ఈ రోజున ఈ విధంగా ఉండడానికి కారణం ఎవరు నేను ఈ రోజు మంచి బట్ట వేసుకోవడానికి కారణం ఎవరు నేను ఈ రోజు మంచి చెప్పులు తొడు తొడుక్కోవడానికి కారణం ఎవరు నేను ఈ రోజు ఒక అంశం కొనుక్కోవడానికి కారణం ఎవరు నేను ఈ రోజు ఒక మంచి స్థాయిలో ఉండి సంతోషించి సమృద్ధిగా అన్నం తినడానికి కారణం ఎవరు అని చెప్పేసేసి వారి మధ్యలిద్దరూ కూడా ఆలోచించుకున్నారు ఎవరు ఈ రోజు మనం ఇలా సమృద్ధిగా అన్నం తింటున్నాము మంచి బట్టలు తెలుసుకోవడానికి కారణం ఎవరు ఏమ ఎవరు ఎవరేంటండి మన ప్రభు తప్ప వరకు ఎవరు ఉన్నారు దీనికి కారణం ఎవరు ఈ రోజున నాలుగేళ్ళు నోట్లోకి పోవడానికి కారణం ఎవరు ఈ సుప్రభే ఈ రోజు సంతోషంగా సమాధానంగా ఉండడానికి కారణం ఎవరు ఈ సుప్రభే ఈ రోజు మన పిల్లలు మంచిగా చదవడానికి చదివి ఉద్యోగం చేయడానికి కారణం ఎవరు ఈ సుప్రభే మనకు కారణము మనం దీవించబడటకు కారణం బిందు అయిన కారణమైనటువంటి దేవుడు మన దేవుడు మనకున్నప్పుడు ఆయనని మనం ఇంకా బలముగా ప్రభుని వెంబడించాలని తీర్మానం చేసుకుని ఇంకా బలపరచబడుతున్నారు ఈ లోపల వాళ్ళ తాయి ఎవరైతే వీళ్ళ చిన్న చూపు చూసి వీళ్ళ దగ్గర రాకుండా వీళ్ళని పట్టించుకోకుండా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు దూరంగా ఉన్నారు వీళ్ళ స్థాయి మారి వీళ్ళు ఒక మంచి గృహం కట్టుకుని ఒక మంచి పరిస్థితి మారి ఒక మంచి స్థాయికి వచ్చినప్పుడు బంధువులందరూ చూసి నెమ్మది నెమ్మదిగా బాగున్నావా అదే నీ గురించే బాధపడడం కానీ కొడుకు అబ్బాయి ఉద్యోగం వచ్చిందంటే కదా అందుకే నువ్వు కొంచెం బాగానే ఉన్నావని తెలుస్తుంది అందుకని ఒకసారి పలక నుంచి పోదామని ఏం చూసా వచ్చాను అని ఒక్కొక్కళ్ళు 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 వచ్చి నెమ్మదిగా పరిచయము చేసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఆ భర్త ఒకటి చెప్తున్నాడు అమ్మా మనము దీవించబడటకు కారణమైన దేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఈ రోజున మన తల లేమదెత్తిన దేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు మన తల పైకెత్తుకుని ధైర్యంగా తిరగడానికి కారణమైన దేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఈ రోజున బంధువుల్ని మన మెట్ మన ఇల్లు మెట్లెక్కి మన ఇంటికి వచ్చి మనల్ని మనల్ని చూసి సంతోషింప చే చేయడానికి కారణమైన దేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆదివారం కాని నియామక కూటాల్లో కానీ మనము ఈ విధంగా హెచ్చించబడటకు కారణమైన దేవుణ్ణి చిన్న చూపు చూసి దేవుని క్రమాన్ని పక్కన పెట్టి మనల్ని ఎంతకాలము చిన్న చూపు చూసి మన గడప తొక్కడానికి ఇష్టపడన ఇష్టపడని మన తాటేకిల్ అంటే ఇష్టపడని మన పిల్లలంటే ఇష్టపడనటువంటి వాళ్ళ గృహానికి మనం ఎన్నడు దేవుని బాధ పెట్టే పనులు మనం చేసి వెళ్ళకూడదు మన కుటుంబానికి ఈ విధంగా దీవెనకు కారణమైన దేవుడికి మనం మొదట ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల నెమ్మదిగా కొంతకాలం అయిన తర్వాత బాబుకి వివాహం వెళ్ళి కట్టారు బాబుకు వివాహం చేయడానికి సిద్ధపరిచారు ఒక మంచి భక్తి గల ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక అమ్మాయి సిద్ధము దేవుడు చేశారు అప్పుడు ఆయన నిలబడి సాక్షి చెప్తున్నారు ఆ వివాహ కార్యక్రమం పెంటకు పళ్ళ నుండి దీనుల పైకి లేపో ప్రభు డబు నీవే పెంటకు పళ్ళ నుండి దీనుల పైకి లేపో ప్రభు డబు నీవే నర్వమనసి గద్దెలు దీంతి ఈ రోజు ఒక మంచి బట్ట కట్టుకుంటున్నాము 
ఒక మంచి చెప్పులు తొడుక్కుంటున్నాము ఒక మంచిగా భోజనము చేస్తున్నాము దీనికి కారణం ఎవరు చెప్పండి ఈరోజు మన చేతులు ఒక రూపాయి అటు ఇటు మెదలడము చూస్తున్నాము దీని కారణం ఎవరు ఎవరు దేవుడే దేవుడే ఆ దేవుణ్ణి మనం పక్కన పెట్టి ఆదివారం ఆయన్ని ఆయన సన్నిధిని పక్కన పెట్టి నియామక కాలములలో ఆయన సన్నిధిని పక్కన పెట్టి మనల్ని చిన్న చూపు చూసి మనం మనం మనల్ని పట్టించుకోకుండా మన మీద శీతకం వేసి అసలు మనం అంటే గిట్టకుండా మన గడప తొక్కకుండా ఉండేది వారికి ఏదైనా తెలియగానే అసలు ఆగ మేఘాల మీద అక్కడే కూర్చుని ఆళ్ళ గడపల దగ్గర కనిపెట్టు కూర్చుని ఆళ్ళ దగ్గరే పొంచి కూర్చుని ఆ ఆదివారం ప్రార్థన అయినా అక్కడే పొంచి కూర్చుని బుధవారం ప్రార్థన అయినా అక్కడే పొంచి కూర్చుని శనివారం అయినా అక్కడే కూర్చుని నియామక కాలం ఏదైనా అక్కడే కూర్చుని అసలు లక్ష్యము లేకుండా మనసాక్షి గద్దించిన లోపడకుండా మనుషులు హృదయాల్లో తిరుగుబాటు చేయున్నట్లు మనుషులు ఉంటున్నప్పుడు మనకు కారణం మనం మనం దీవించబడుటకు నువ్వు దీవించబడుటకు కారణమైన దేవుడు ఎవరో తెలుసుకోలేకపోవటమే చాలా బాధాకరం చాలా బాధాకరం మనల్ని ఈ విధంగా ఈ రోజుకి ఈ విధంగా ఈ మనుషులు ఎదుట చిక్కుపడకుండా మనుషులు ఎదుట దూషించబడకుండా అనేకులు ఎదుట మనల్ని నిలబడ మనం నిలబడటానికి అనేకులు ఎదుట ధైర్యంగా నిలబడటానికి అనేకులు ఎదుట ఒక సవాలుగా ఉండటానికి మనల్ని దేవుడు ఈ విధంగా దేవుడు సిద్ధం చేసి చేసింది చేసి బలపరుస్తూ ఉంటే అట్టి బలపరిచిన కారణం బలపరచబడ కారణమైన దేవుణ్ణి మనం పక్కన పెట్టి సులువుగా పక్కన పెట్టి బంధువులకు ప్రాధాన్యత ఎంత బాధాకరం ఏంటో అక్కడే కనిపెట్టుకుని ఆడ మోమోటం కోసమే వెళ్ళిపోతే ఆయన వెళ్ళిపోయారంటారని ఇంతకాలం ఉండి ఇంటికి రాకపోతే రాలేదంటారని వాళ్ళు అనుకుని ఏమైనది మా మోమోటము ఆలోచన కలిగి ఉన్నారా వాళ్ళ మోమోటానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దేవుని క్రమాన్ని దేవుని భయాన్ని దేవుని నియమములు దేవుని నిబంధనలు మనం సులువుగా తులసివేయమా అది ఎంత మాత్రమును మనం చేయకూడదు మన 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 జీవితంలో మన పిల్లల జీవితంలో మన మన చేతి పనుల విషయంలో మన కుటుంబ విషయంలో సమస్తమును సమకూడి జరిగించచ్చు సమృద్ధించచ్చు పోషించచ్చు ఎవరికి తీసిపోనంతగా మనం ఎవరి చేత చిన్న చూపు చూడ చూడబడ్డామో అట్టి వారికంటే ఒక మెట్టు పైనే ఉంచేపడి ఉంచ ఉంచేలాగా ఉండేలాగా చిద్దపచ్చిన చిద్దపచ్చుడుకు కారణమైన దేవుని విషయంలో మనం ఎంత బాధ్యత భారం కలిగి ఉండాలి కొంచెము కలిగిన తర్వాత బంధువులు మన ఇంటికి వస్తూ పోతూ ఉన్నప్పుడు ఇక వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు మన మీద చేతులు వేసుకుని తిరుగుతూ ఉండడానికి ఇష్టపడినప్పుడు మన పక్కనే కూర్చుని అబ్బా ఎంత మంచిగా ఉంది మంచం అబ్బా ఎంత మంచిగా ఇల్లు కట్టేవాని మన పక్కన కూర్చుని వాళ్ళ ఆడ ఆడ ప్రేమలు వలకబోస్తున్నప్పుడు ఇక దే ఏ దేవుడు మనం దీవించబడటం కారణమయ్యాను ఆ ఇల్లు చిన్న చూపు చూసి ఆళ్ళ తల మీద పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడే మనుషులు టోటల్ గా జీరో అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది టోటల్ గా మళ్ళీ జీరో అయిపోతారు ఎందుకంటే దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలసిన మనుషులు మనుషులకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దేవునికి భయపడవలసిన మనుషులు మనుషులు మోమోటం కొరకు మనుషులు మనుషులు మెప్పు కొరకు వాళ్ళ వాళ్ళ గడప దగ్గర వంచి ఉండడం దేవుడు చూసి చాలా బాధపడతారు వాళ్ళు తిని తృప్తి పొందిన నన్ను మనిషి ఉన్నారు పెళ్లి కుమార్తె తన వడ్డాణమును మరుసిన కన్యక తన ఆభరణములను మరుసిన పెళ్లి కుమార్తె తన వడ్డాణమును మరుసిన నా పిల్లలు లెక్క లేనన్న దినములు నన్ను మనిషి ఉన్నారు ఎనిమిది అగ్రంతో రెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఇరవై ఎగరంలో రెండో అధ్యాయం 
ముప్పై రెండు వచ్చిన కన్యకత్వ ఆభరణములను మరుసిన పెళ్లి కుమారి తన వంటాడమును మరుసిన నా ప్రజలు లెక్క లేనన్ని దినములు అసలు లెక్క లేని దినాలు ఏం చేశారంటే మర్చిపోయారు అబ్బా ఎంత మంచి వీళ్ళు కంటే వయ్యా నువ్వు అని అనగానే ఇక అక్కడ మనము ఇంకా వాళ్ళు పిలవగానే ఆడతో ఏక ఏకమైపోయి ఆడ వాళ్ళు దేవుడు తెలియని వాళ్ళైనా ఆడతో పూర్తిగా లే లేనమైపోయి దేవుడిని మర్చిపోయి ఇంటి వారి విషయంలో దేవుడు ఎంత బాధపడతారో చెప్పలేము కొంతమందికి లోకంలో కారు కొనుక్కుంటే ఇక వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం కొత్త కారు కొన్నారనుకోండి ఎక్కడెక్కడ గూళ్ళు ఉన్నాయో ఆ గూళ్ళన్నీ ఏం చేస్తూ ఉంటారు తిరుగుతూ ఉంటారు అలాగే దేవుని పిల్లలకి కారు వచ్చింది అనుకోండి ఇక బంధువులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఆదివారాలు అన్ని నియామక కాలాలు అన్ని పక్కన పెట్టి బంధువులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తారు ఇదిగో మా కారు చూడండి అని చూపించుకుని వస్తారు మేమంటే ఏంటి మా కారు చూడండి ఆ బంధువులు అడి అడుగుతారు వాడు దేవుడు తెలియని వాడు మీరు ఆదివారం చర్చికి వెళ్తారు కదా ఏంటి మీరు చర్చికి వెళ్ళలేదా అని అడిగితే అక్కడ కూడా అడిగి చిగ్గు రాలేదు దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది పెంట కుప్పల మీద నుండి తన ప్రజ పెంట కుప్ప మీద నుండి పేదలను ఎవరి పైకి ఎత్తుతారు ఒక ఒక మన బంధువులు ఎవరైనా జస్ట్ కొంచెం పైకి ఎత్తితే వాళ్ళు బాగుపడటానికి నేనే కారణం వాళ్ళని పైకి ఎత్తాను నా నా సంసారాన్ని ఏమో నిర్లక్ష్యం చేశాను వాళ్ళకి అంత పెట్టేశాను వాళ్ళే పైకి తీసుకొచ్చాను అని ఈయనంటే ఆ ఎన్నుకున్న భార్య ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు అంటారు అవును నీకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే అపర్లు తీసేస్తావు నీకు అదొక రకమైన పరిస్థితి మనుషులు ఈ ఈత గిన్నంత సహాయం చేస్తే తాటికాయ అంత పెద్దదిగా చూసి చూపించి చెప్పుకుందరు దేవుడు ఈత గింజ కాదు పట్ట జాలనంత దీవిని ఇచ్చిన ఆయన వేరే విధంగా ఆలోచించే దేవుడు కాదు మనం దారి తప్పినప్పుడే క్వశ్చన్ చేస్తారు ఆయన ఏమైనా నీకు ఇంకా కావాలంటే నేను మరి ఎక్కువగా నేను నీకు ఇచ్చి ఉన్నది కదా అని అప్పుడు క్వశ్చన్ చేశారు తప్ప దావీదు కాలములో ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చేశారు ప్రభు అందుకని దేవునికి భయపడకుండా బంధువులకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మనల్ని దూషించి చిన్నసూపు చూసి మన వంటి లక్ష పెట్టకుండా మన వంటి అసూయపడి మన వంటి ఈర్ష్యపడి మన వంటి లెక్క లేకుండా మన వంటి అసలు ఇష్టం లేకుండా చేయడపురుగులాగా వాళ్ళ దృష్టి కనబడి కనబడి ఉండగా అలాంటి పరిస్థితులను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా మనం కొంత ప్రయోజనం అయ్యాక వాళ్ళతో చెట్టపట్టాలు కలిగి చేతు పై భుజాల మీద చేతులు వేసుకుని వాళ్ళ మంచాల మీద పొడి ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ భోజనాలు తింటూ వాళ్ళు వాళ్ళ పంచను పట్టుకుంటూ వాళ్ళ గుమ్మాల దగ్గర కూర్చుంటూ దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి వ్యక్తిని పక్కన పెట్టి భయముల పక్కన పెట్టి జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళ జీవితాన్ని చూసినప్పుడు దేవుడు చూసినప్పుడు ఎంత గర్విష్ఠులు అయిపోయారా మనం ఈ రోజు ఈ విధంగా క్షేమంగా కుటుంబ పరంగా క్షేమంగా భార్య భర్త పిల్లలతో ఇలా సంతోషంగా సమాధానంగా ఉండడానికి కారణమైన వారు ఎవరు వధువులా మన స్నేహితులా ఎవరు అది జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చాలండి ప్రతి విశ్వాసి ఆ ఒక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చాలు లక్ష తొంభై అవసరాలు మన ముందు వచ్చిన దేవుడిని మనం ఏం చేస్తాం ముందు 
పెట్టుకుంటాం అనేక మనకంటే ఒక గొప్ప ఆస్తిమంతులు మన బంధువులుగా ఉండి మనల్ని ఆహ్వానించిన నన్ను గణపరచడానికి కారణమైన పెంట కుప్ప మీదలున్న నా స్థితి పేదరికములు ఉన్న స్థితిని పైకి ఎత్తిందా నా కారణమై పైకి ఎత్తబడటానికి కారణమైన నా దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టి నేను మీ వద్దకు రాచాలను ఇది ప్రతి దేవుని బిడ్డ నోట్ల నుంచి వస్తుంది ఏది మనం దీవించబడటం కారణమైన దేవుడు ఎవరో జ్ఞాపకమో చేసుకుంటే ఎప్పుడు దాన్ని మర్చిపోకూడదు మనల్ని మెచ్చుకునేవారు ఇప్పుడే ఇప్పుడే బయటకు వస్తారు పుట్ట కొడుకులాగా ఏమవుతారు పైకి వస్తారు అబ్బా మీరు చాలా దీవించబడ్డారే అబ్బా అనుకు వస్తారు కానీ నువ్వు ఎంత నిగిపోయావని అని నేను నీకు కొంచెం పైకి సహాయం చేస్తామని ఎవరు ఉండరు అందుకనే దేవుని బిడ్డలారా మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని పక్షంగా ఉండాలా దావి ఇది ముందు మూడు విషయాలు పెట్టారు దేవుడు మూడు విషయాలు పెడితే వాటిల్లో ఒకదాన్ని కోరుకోమన్నారు అప్పుడు దావి ఇది అంటారు నేను ఆ దేవుడు కనికరం గల దేవుడు కాబట్టి నేను అందుకు దావీదు నాకేమీ తోచుకున్నది గొప్ప సిక్కుల్లో ఉన్నాను అసలు దేవుని గురించి ఎంత మంచిగా తెలుసుకున్నారండి దావీదు యహోవ బహు వాత్సల్యత కలిగిన దేవుడు కాబట్టి మనుషుల చేతుల్లో పడకుండా మన ఎవరి చేతులు పడాలా ఎవరి చేతులు పడాలండి ఈ రోజు మనం ఈ విధంగా నవరుచులతో కూడింది చేసుకుని తినడానికి కారణం ఎవరు పేదరికం మనం మర్చిపోయేలాగా చేసింది ఎవరు కష్టాలను మర్చిపోయేలాగా చేసింది ఎవరు ఇబ్బందులను మర్చిపోయేలాగా చేసింది ఎవరు ఇదివరకు నేను దుప్పటిగా పోటున్నప్పుడు పిల్లలు తలబడి పలచగా ఉండేది కప్పే కప్పేసి ఇచ్చేవారు రాత్రి గారు ముగ్గురు కలిపి ఒకటి కప్పుకునేవారు నేను కప్పుకునే సమయానికి వచ్చేసరికి ఓ పక్కనే భాగ్యం తెరడు చిరిగిపోయింది నేను ఎంత కాలుతో తన్నుకున్నా సరే అది మోకాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేయా ఇది నేను ఎంత ముడుచుకుని దగ్గరలో దుప్పటి లాక్ వచ్చినా కానీ ఆ మోకాళ్ళ దగ్గర ఆనందం అలాగే ఉండేది అంత బాగానే ఉండే ఆ మోకాళ్ళ దగ్గర విసిగిసలు ఆడుతుంది ఈ విధంగా మనము తృప్తి పరచబడటానికి కారణం ఎవరు దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చాలు నువ్వు ప్రార్థన బండి మూకులతో నిన్ను కట్టేసినా సరే తెంపుకు నేను ఏం చేస్తావు దేవుడు సంధికి ఆదివారం వస్తావు నీ కంటే పై అధికారులు ఎవరైనా లేక ఉన్నతమైన బంధువులు గౌరవమైన వారు ఎవరైనా సరే ఈ రోజు ఆదివారం ప్రైవేట్కి వెళ్ళొద్దు మా ఇంటి గంట దగ్గర ఫంక్షన్ జరుగుతుంది నువ్వు నిన్ను మా ఇంటి దగ్గర వాడుకోవాలి రమ్మన్నా సరే సార్ ఏమనుకోవద్దు నేను ఈ రోజు మీ ఇంట్లో వాడబడటానికి మీ దృష్టికి యోగ్యమైన వ్యక్తిగా ఉండటానికి నన్ను చిద్దం చేసిన నన్ను ఈ విధంగా చిద్ద పచ్చడానికి చిద్దపరిచిన చిద్దపడటం కారణమైన దేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయనకు నేను ప్రాధాన్యత తప్ప మీ దృష్టిలో ఈ రోజు నేను కొంచెం బాగానే ఉన్నాను అనుకున్న ఈ పరిస్థితిని బట్టి నేను మీ మీ అంతకు నేను ఈ రోజు రాచాలను రాలేను మీరు ఏ అధికారైనా మీ ఇంటి దగ్గర పనిచేసే వ్యక్తినైనా లేక మీ చేతి నుంచి వచ్చే రూపాయి నేను తీసు జీతం తీసుకునే వ్యక్తినైనా నేను నా దేవుని పక్కన పెట్టి నా దేవుని సన్నిధిని పక్కన పెట్టి ఇక్కడ మీ దగ్గర కలిసి పెట్టుకుని కూర్చొని నేను మీ దగ్గర పచ్చారులు అటు ఇటు కనబడి తిరుగుతూ మీకు కనబడి ఓ ప్రార్థనైనా ఈ వ్యక్తి వెళ్ళలేదు అన్నట్టు వాళ్ళకి అనుకునేలాగా మనం సంచారం చేసి దేవుని దుఃఖం పెట్టే వ్యక్తిగా నేను ఎన్నడు ఉండా లేను దేవుని బిడ్డ ఒక బంగారపు షాపు బిడ్డ ఎక్కడానికి బంగారపు షాపు యొక్క అద్దాలు డోరు తీసి లోపలికి వెళ్ళటానికి కారణమైన దేవుడు ఎవరో ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నీ జీవితంలో ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు కానీ నువ్వు ఆదివారం కానీ ఆయన సన్నిధిని ఆయన నియామక కాలాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనుషుల యొక్క ప్రాధాన్యతకు మనుషుల యొక్క కిలుపుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దేవుని నిర్లక్ష్యం చేసే స్థాయి నీ ద్రాక్షలో కూడా ఉండదు 
నేను అలాగే సిద్ధపడతాను ప్రభు అన్న వర్లేసి నిలబడండి నాకు నన్ను ఈ రోజు ఈ విధంగా ఉంచిన ఉంచబడి ఉండడానికి కారణమైన నా దేవుడికి నేను అదే ప్రాధాన్యత ఇస్తా అన్న వారు లేచి నిలబడండి ప్రేమ కలిగిన మీ సన్నిధి మొత్తం ఉంచండి దేవా మీరు ఉన్నారు తండ్రి 